，因为想抓紧时间，在四川多看几个秋色。昨天游览完了观雾山，赶到了阆中入住，住在了这家古色古香的水码头。睡了个懒觉，早上带大家去逛一逛这个阆中古城。我去过很多的四川古镇，四川有非常多的很漂亮的古镇，但是这个阆中古城是四川唯一的五 A 级的古城古镇。早晨到江边看一看，这个是嘉陵江。很多年以前来过这个阆中古城，也是印象一般。更多的是认为这是一个历史古城，有很著名的张飞庙，还知道这是一个八卦古城。古城的设计特别的讲求风水。如果从高处来看这个阆中古城，它也是一个非常明显的八卦图的形状。来看一看古城的街道。从自然风光上来讲，阆中古城应该说没有什么特别之处。街道也是跟其他的古城古镇差不多，有很多的店铺。阆中古城曾被称为中国四大古城之一，但知名度远远不如其他三个。其他三个是云南丽江、山西平遥和安徽的徽州。这里的街道比较朴实，卖的大部分都是张飞牛肉和醋，保宁醋。阆中因为以前也叫保宁府。这个就是阆中古城的中心点——中天楼。楼底下有一个《周易》八卦的轮盘。中天楼处于四条街道的中心，带大家上这个中天楼看一下。门票十五。楼梯非常陡，一共有三层。这是二层，上来看一下，古城都是灰瓦建筑。可以说没有什么惊喜之处，和老北京的四合院有点像。东西南北四条主街，今天又下雨了。这是中天楼内部的情况。阆中在古代也是四川的省会。更著名的是，张飞曾在此驻守七年。下楼继续逛逛古城。阆中古城城里面主要有三个景点以前也都去过，中天楼这是一个，门票不贵，十五，还可以登高看一下古城。从中天楼往西走几百米，就是张飞庙。
这就是张飞庙前的广场。现在来到了张飞庙。张飞庙是别称，实际是叫汉桓侯祠。据说张飞死后，他的身体就埋在这里。当然，他的头是在重庆。门票五十，有点贵。嗯、张飞的故事很多人听过了。就不多说了。以前这里来过，感觉里面也没什么特别的。往西继续走走，这是古城的西门，上城楼看一眼。下面就是嘉陵江，去江边看一下。今天的天气不好，有一点小雨，所以风景不好看。再回到古城，阆州这么写啊，一个门，一个梁，这里最著名的是手工醋和张飞牛肉。我们再往古城的北边走一走。这路边的张飞牛肉都可以免费品尝，价格从六十五一斤到一百二十八一斤。从这个胡同右拐，前面有两个古迹。这个是川北道蜀，也就是我们经常听到的道台衙门，古代的办公机构。进个衙门也要花五十块钱。衙门门前的广场上，大妈在跳广场舞。这个是更加著名一些的贡院，也就是科举考场，门票也是五十，不进去了，因为以前也进去过。给大家看看图片介绍。其实，如果对历史不是特别感兴趣的话，这些地方都没有特别大的吸引力。我看到进院参观的都是免票的大爷大妈，确实五十块钱，二十分钟就逛完有点贵，不到两个小时就把阆中古城转了一遍。当然，阆中还有一些其他的景观，时间关系就不再去了。明天我要去四姑娘山赏秋了，敬请期待。